பாரு நீ நடந்துகிட்ட முறையினால அந்த மனுஷன் பார்த்தும் பாக்காத மாதிரி போறாரு போய் தொலைட்டு விடுங்க அவன் பாக்காம இருக்கிறதே நல்லது திரும்ப திரும்ப அந்த ஆள் மேல நீ ஏன் இவ்வளவு வெறுப்பா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஞானம் என்ன <laughs> <laughs> என்ன குடும்பத்தோட வந்திருக்கிய ஏதாவது விசேஷ வேண்டுதலா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பூசாரி ஐயா நாளைக்கு இவர் வியாபாரத்துக்காக வெளியூர் கிளம்புறாரு அதனாலதான் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு போயிடலாமே சரி நல்லபடியா பண்ணி தர்றேன் வியாபாரம் விருத்தி ஆகணும் இந்த குடும்பம் புள்ள குட்டிகள் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும்னு அருமையா அர்ச்சனை பண்ணி தர்றேன் தட்சணைக்காக பூசாரி ஐயா ரொம்ப பேசுறாரு பேசாம இருங்க அவர் நம்ம நல்லதுக்காக தானே சொல்றாரு இல்ல ஞானம் இவரு சொல்றதுக்காக நடந்துட போதான் சொன்ன எங்க அவர் தட்சணைக்காக சொல்றே இருக்கட்டும் அவர் நம்ம நல்லதுக்காக தானே சொல்றாரு சும்மா இருக்குங்க நானே நம்ம குலதெய்வ கோயிலுக்கு போக முடியாம நீங்க ஊருக்கு போறீங்களேன்னு இருக்கேன் இதுல நீங்க வேற அதை இதுன்னு ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க நல்லது நடக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க வாங்க சாமி கும்பலாம் வாங்க துரபாண்டி என்ன சாமி கும்பல் நேரத்துல விளையாடிக்கிட்டு வாங்க சாமி கும்பிட சொல்றாம <laughs> இந்த தேங்காவை பயன்படுத்த முடியாது இங்க பாருங்க பூசரியா சாமி பேர்லயே பண்ணுங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் சரி சுந்தரம் என்ன ஒரு தேங்காய் அழுன விஷயத்துக்கு போய் இவ்வளவு வருத்தப்படுற இது ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே இல்லங்க இது சாதாரண விஷயமா எனக்கு தோணல நம்ம குடும்பத்துக்கு இது கெடுதல் நடக்கிற மாதிரி சாமி குறி சொல்ற மாதிரி தோணுது இத பாரு பைத்திய மாதிரி உளராத இப்படி தற்செயலா நடக்கிற விஷயத்துக்கெல்லாம் 
ஏதாவது காரணம் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அப்புறம் வாழவே முடியாது இல்லங்க நீங்க ஊருக்கு போறது என் மனசுக்கு சமாதானமாவே இல்லங்க இந்த தடவை நீங்க ஊருக்கு போக வேண்டாங்க போக வேண்டாமா போலனா வியாபாரத்தை எப்படி பாக்குறது சொன்னா கேளுங்க நீ ஊருக்கு போறது ஏற்கனவே மனசுக்கு சமாதானமா படல அர்ச்சனை தேங்க வர அழிக்கு போயிருக்கு நீங்க போக வேண்டாங்க இருந்துருங்க என்ன ஞானம் நான் என்ன ஊர் சுத்தி பார்த்து பொழுதுபோக்குவா போறேன் வியாபாரத்துக்காக போறேன் போனா தானே நாளுக்கா சம்பாதிக்க முடியும் பிள்ளைங்களையும் உன்னையும் நல்லபடியா வச்சுக்கலாம் எங்கயும் போகாம எங்கேயும் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன பாட்டை சேர்த்து வச்ச சொத்தா இருக்கு கை ஊனி கரணம் போட்டாதான் நமக்கு சோறுங்கிறப்ப தேங்க அழிவு போச்சு விளக்கு அமர்ந்து போச்சுன்னு வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து இருந்தா சரியா வருமா சொன்னா கேளுங்க இல்ல ஞானம் நீ சொல்ற மாதிரி இருக்க முடியாது கையில இருந்த காசு பத்தாதுன்னு ரெண்டு வடிக்கு கடை வாங்கி அந்த காசையும் சேர்த்து கொள்முதல் பண்ணிருக்கேன் கொள்முதல் பண்ண பொருள் மொத்தத்தையும் தூத்துக்குடி துறைமுகத்துல கப்பல்ல ஏத்த சொல்லியாச்சு கப்பல் இந்நேரம் சிலோனுக்கு கிளம்பி இருக்கும் நான் சிலோனுக்கு போய் பொருள் எடுத்து வியாபாரத்தை தொடங்கலன்னு வை பொருள் மொத்தமும் டெலிவரி எடுக்க கூட ஆள் இல்லாம சிலோன் துறைமுகத்திலே கடந்து வீணா போயிடும் கையில இருந்த காசு வீணா போறதோட இல்லாம கடன் வாங்கின காசும் காணாம போயிடும் அப்புறம் கடன் எப்படி திருப்பி அடைக்கிறது வட்டி எப்படி கட்டுறது அடுத்த வியாபாரத்துக்கு முதலுக்கு என்ன பண்றது அதெல்லாம் யோசிச்சியா நீ இங்க பாரு நான் போகலன்னா நீ பயந்த மாதிரியே அழுகின தேங்காய் விஷயம் உண்மையாயிடும் போனன்னு வை நல்லபடியா வியாபாரத்தை முடிச்சு வீடு வந்து சேருவேன் தைரியமா சந்தோஷமா அனுப்பிவேன் சரியா ஞானம் நீ பயப்படுற மாதிரி ஒன்னும் ஆகாது நான் பத்திரமா போயிட்டு பத்திரமா திரும்பி வந்துடுறேன் போதுமா கோவிலுக்கு வந்த இடத்துல கண்ண கசிக்கிட்டு நிக்காம சாமி கும்பிட்டு போலாம் சர்வசாதார <laughs> என்ன <laughs> என்னிப்பாட்டியா <laughs> 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 <laughs>
சங்கத்தோட மக தானே நீ ஆமா சார் என்ன தெரியதா ஆ இன்ஜினியர் சார் தான அண்ணி கூட வீட்டுக்கு வந்தீங்களே பரவாயில்லை நல்ல ஞாபகம் வச்சிருக்க அம்மா என்ன இந்த பக்கம் கடைக்கு வந்தியா ஆமா சார் எங்க வீட்டுக்கு போற ஆமா சார் வரியா பைக்ல கொண்டு போய் விடுற இல்ல சார் நானே போய்க்கிறேன் ஓ இஷ்டம் அம்மா உன் புருஷன் வீட்ல ஏதோ பிரச்சனையாமே உன் அம்மா வீட்டுக்கு போணும் உன்ன துரத்தி விட்டாங்களே இல்லையே நான் எங்க அம்மா பார்க்க தான் வந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நானே திரும்பி வீட்டுக்கு போய்டுவேன் அது எப்படி மா போவ 5000 ரூபாய் காசு இல்லாம உன்ன வீட்டுக்குள்ளே வர கூடாது சொல்லி இருக்காங்கல அம்மா அம்மா என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்க உன்ன வாழ வைக்கிறதுக்காக 5000 ரூபாய் கடனா கொடுங்கன்னு என்கிட்ட தான் கேட்டாங்க ஆ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க 50 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேல பாக்குற பொம்பள 5000 ரூபாய் கொடுனா எதை நம்பி கொடுக்கிறது திரும்ப திரும்ப கெஞ்சி பார்த்துச்சுங்க அம்மா நான் முடியவே முடியாது அவளோ பணம் என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் முடியாதுன்னு பணம் இல்லங்கற காரணத்துக்காக கல்யாண ஆகியும் புருஷன் கூட வாழ முடியாம தனியா வாழ்றேன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல சரி உங்க அம்மா கேட்ட பணத்தை உனக்காக நான் தரேன்னு வச்சுக்கோ பதிலுக்கு நீ என்ன தருவ என்ன பாக்குற ஐயாயிரம் ரூபாய் உனக்கு நான் கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு நானும் பாக்கணும்ல வியாபாரம் நான் யார் யாருக்கு கடன் கொடுத்தனோ அவங்க எழுதி கொடுத்த ப்ரோ நோட் இதெல்லாம் கடன் வாங்கினவங்களோட பேரு விலாசம் அசல் எவ்வளோ வட்டி எவ்வளோ எத்தனை மாச தவணை இது எல்லாமே இதுல இருக்கு ரொம்ப வேண்டின சில பேருக்கு ப்ரோ நோட் இல்லாமலே பணம் கொடுத்திருக்கேன் அந்த விவரம் எல்லாம் இந்த நோட்ல குறிச்சு வச்சிருக்கேன் இவ்வளவு காலமா நான் வியாபாரம் பண்ணி சம்பாரிச்சு சேர்த்து வச்ச மொத்தமும் இதுல இருக்கு சரிங்க இருக்கட்டும் <laughs> பயமா <laughs> வருமானம் <laughs> வராது <laughs> எவ்வளவு நஷ்டம் வரும்ங்கறதையும் நான் வெளிப்படையா சொல்லிட்டேன் இதோ இப்ப காட்டனே சேமிப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு அடைச்சாலும் வரப்போற நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட முடியாது பணம் வேணும் நமக்கு மூணு பிள்ளைங்க அவங்கள வளர்த்து ஆளாக்கணும்னா பணம் வேணும் அது வேணும்னா நான் போய் ஆகணும் ஞானம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு பயமா இருக்குங்க சரி நான் போகாம இங்கேயே இருக்கேன் 
எனக்கு எதுவும் ஆகாதா சொல்லு ஞானம் ஆபத்து வரணும்னு இருந்துச்சுன்னா கப்பல்லையோ விமானத்திலயோ தூர தேசம் போகும்போதுதான் வரணும்னு இல்ல கழனிக்கு போகும்போது பாம்பு கடிச்சு கூட வரலாம் இங்க பாரு எவ்வளவு பெரிய சோதனை வந்தாலும் மனசளவுல நீ தயாரா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் சொல்றனே தவிர உன்னை பயமுறுத்துறதுக்காக இல்ல நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்டு நீ இவ்வளவு மிரள வேண்டிய அவசியமும் இல்ல இத்தனை வருஷமா சிலோடுங்க போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது ஆச்சா நல்லபடியா தானே திரும்ப வர அதே மாதிரி இந்த தடவையும் எதுவும் ஆகாம பத்திரமா வந்துருவேன் போதுமா அப்படியே ஒரு அதுக்கு மேல எதுவும் சொல்லிடாதீங்க நீங்க நீங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்க நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க என்ன <laughs> அர்த்தமா <laughs> 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 மனசுல கொஞ்சம் குழப்பம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்லங்க நீங்க நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் அத கண் கலங்கிக்கிட்டே சொன்னா எப்படி கொஞ்சம் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்ல நீங்க நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க நம்ம குலதெய்வம் அருளால எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் இதுதான் என் ஞானம் பாண்டி மங்களா அப்பா ஊருக்கு போறேன் வரத்துக்கு ஒரு மாசம் கூட ஆகலாம் அப்பா இல்லாதப்ப அம்மாவையும் பாப்பாவையும் பத்திரமா பாத்துக்கணும் சரியா சரிப்பா சரிப்பா ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போங்க நல்லா படிங்க டே பாண்டி வாதியார் ஆகுறது சாதாரண விஷயம் இல்லடா விளையாட்டு புத்தி இருந்தா வாதியார் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம் நிறைய படிக்கணும் நிறைய உழைக்கணும் என்ன சரிப்பா நான் நல்லா படிச்சு வாதியார் ஆகி காமிக்கிறேன்பா இப்படி சொல்ற என் சிங்கம் நான் திரும்பி வரும்போது கொழும்புல இருந்து தேங்காய் பூ போட்ட சாக்லேட் கருப்பட்டி போட்ட தொதல் ஸ்ரீலங்கா தவிட்டு ரொட்டி இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வர சரியா சரிப்பா உதவிங்க <laughs> பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க அவ்வளவு உதவியா இருக்கும் போது பக்கத்துல உள்ளவங்க உங்களுக்கு உதவியா இருக்க மாட்டாங்களா உதவிக்கு நீங்க இல்லாத நேரத்துல என்ன தேவைனாலும் நான் பாத்துக்க மாட்டேன் சரிங்க நேரமாச்சு நான் கிளம்புறேன் இருங்க நீங்க எங்க இறங்கணுமோ அங்க கொண்டு போய் என் பைக்ல விட்டுடுறேன் உங்களுக்கு எதுக்கு இங்க சிரமம் நான் போய்க்கிறேன் ஒரு சிரமம் இல்ல வாங்க எதுக்கு பையெல்லாம் தூக்கிட்டு கஷ்டப்படுறீங்க கொடுங்க பாண்டி நல்லா படிக்கணும் வரட்டுமா மங்களா வரேன் வரேன் ஞானம் பாப்பாவை பாத்துக்க நான் போற நேரத்துல அவ தூங்கிட்டு இருக்கான்னு தொந்தரவு பண்ணல சரிங்க பத்திரமா போயிட்டு வாங்க வரேன் இது மட்டும் கையில வச்சுக்கோங்க சரிங்க வரேன் 